மக்களை உங்கள் அன்பான டிடி இன்னைக்கு நான் எங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி உருளைக்கிழங்கு கிரேவி செய்ய போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னு பாருங்கள் சப்பாத்தி மாவை நான் ஆல்ரெடி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா என் மாவை ஸோ நீங்கள் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்து இதை நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சுருங்க உருளைக்கிழங்கு செய் கிரேவி செய்கிறதுக்கான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு தக்காளி தேவையான அளவு வெங்காயம் ஒரு பல் பூண்டு கருவேப்பில் தேவையான அளவு எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் கடுகு நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்பாத்தி காஞ்சிராம இருக்க தட்டு போட்டு மூடிடலாம் வாங்க இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் தேவையானாலும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வச்சு வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இருக்கு வச்ச பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பூண்டு நல்லா வதங்கணும் வெங்காயத்துக்குடையே ஏன் பூண்டு சேர்க்குறோன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த வாயில் எடுக்கிறதுக்காக பூண்டு சேர்க்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கணும் தக்காளி வெங்காயம் அந்த மாதிரி வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம பக்கத்துல ஒரு தண்ணி ஊத்தி ஒரு கிண்ணத்துல சூடு பண்ணிடலாம் ஏன் சூடு பண்றோம்னா ஹாட் வாட்டர் ஊத்தணும்னா நம்மளுக்கு குயிக்கா டிஷ் ரெடி ஆயிடும் அதனால நம்ம சாதா சாதா வாட்டர் ஊத்தி அது குதிச்சு வர்றதுக்குள்ள நம்ம ஹாட் வாட்டர் ஊத்தணும்னா சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் நான் கொஞ்சம் காரம் நாங்க நல்லாவே சாப்பிடுவோம் மசாலா எண்ணெயிலே நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன் எண்ணெயில வதக்குறோம்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டிய அவசியமே இருக்கா நம்ம எண்ணெயிலே வதக்கிட்டோம்னா நம்ம சீக்கிரம் தண்ணி ஊத்திட்டோம்னா ஸ்மெல் வரும் மசால் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கலாம் ஏன் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கை சேர்க்கறோம்னா இந்த மசால்லாம் உருளைக்கிழங்கோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போதான் கிரேவி நல்லா இருக்கும் 
தண்ணி சூடு பண்ணா இல்லீங்களா அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம ரெண்டு கரண்டி தண்ணி எடுத்து மசாலா ஊத்திக்கலாம் பாருங்க குழம்ப நல்லா கொதிச்சிரும் கொதிச்சு வருது இல்லீங்களா அதனால தான் சூடு தண்ணி ஊத்திடணும் சப்பாத்தி கிரேவி திக்காக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கிரேவி இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நம்ம அதுக்குள்ளே சப்பாத்தி திரட்டிடலாம் கிரேவி நல்ல பப்பிள்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி சுடலாம் சப்பாத்தி சுடுறதுக்கான பேன் வச்சுட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு கல் சூடேறட்டும் கல் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவை எடுத்து போடலாம் என்ன நான் எப்பவுமே லைட்டாக தான் தடவுவேன் ரொம்ப தடவ சப்பாத்தி வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் சிம்பிள் சப்பாத்தி அந்த உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி இதை உங்க வீட்டில் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியோட எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களை கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு செய்யுங்க ஓகே பாய்